హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను సుమతి ఈరోజు మన మొక్కల కటింగ్ గురించి చూస్తున్నాము ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాము కటింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా నాటాలి దాన్ని ఎలా నాటితే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా వేరే విషయాలు కూడా నేను ఈ వీడియోలు వివరిస్తున్నాను చివరి దాకా చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఈ మనం కటింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలా మనం త్రీ ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు కట్ చేసి దాన్ని స్లాంట్గా కట్ చేసి మన మట్టి రెడీ చేసుకునే దాకా నీళ్ళలో వేసి పెట్టాము అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ కటింగ్స్ పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు ఒట్టి మట్టిలోనే పెట్టాలన్నమాట ఈ మట్టి కాకుండా మనం వేరే ఏదైనా పెడితే మనకు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ పెరగదు ఈ నర్సరీ వాళ్ళు ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు ఒట్టి మట్టిలోనే నాటుతారు అందుకే వాళ్ళకు బాగా సక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కటింగ్ నాటేటప్పుడు ఒక చిన్న టిప్ ఉంది చూడండి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టకూడదు అనమాట ఇలా స్ట్రైట్గా పెడితే ఏమవుతుందంటే అది తొందరగా వేర్లు రావు దానికన్నా బెస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే ఇలా క్రాస్గా పెట్టాలి ఆ కటింగ్ని ఇలా క్రాస్గా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు చాలా తొందరగా చిగులు వస్తుంది ప్లస్ వేర్లు వస్తాయి అనమాట ఇది ఒక టిప్ ఈ మన కటింగ్ పెట్టేటప్పుడు మనం పాటించాల్సింది మన గమనించాల్సింది ఒక టిప్ అనమాట ఇది మన పల్లెటూరులో సాధారణంగా మామూలుగా నాటేట వాళ్ళు ఇలా క్రాస్గా నాటుతూనే ఉంటారు కొందరు తెలిసి ఉంటుండొచ్చు ఇది ఇది కొత్తది నేను చెప్పట్లేదు పల్లెటూరు వాళ్ళకి ఇది మామూలు అలవాటు ఇది ఇలా క్రాస్గా గుచ్చి పెట్టాలన్నమాట ఇలా క్రాస్గా పెడితేనే మనకు తొందరగా వేర్లు వస్తుంది సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒట్టి మట్టి తీసుకోవాలి మన దీంట్లో ఎలాంటి కంపోస్ట్ కలప అవసరం లేదు కలప అవసరం లేదనమాట వేర్లు రావు కంపోస్ట్ కలిపితే ఇంకా లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఇసుకలో పెట్టడం చూపించాను ఇసుకలో పెట్టింది ఇది లాస్ట్ మంత్ ఇసుకలో పెట్టింది నేను ఇది ఇసుకలో పెడితే ఎట్లాంటివి ఉంటుంది అని చూపించడానికి ఇది చూపిస్తున్నాను ఇది ప్లాస్టిక్ గ్లాస్తో నాటి పెట్టాను నేను లాస్ట్ మంత్లో ఇప్పుడు చూడండి దీనికి వేర్లు బాగా వచ్చింది దీన్ని నేను రీపోర్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నాను నేను మీకు దీన్ని మనం ట్రా ఇలాంటి నాటినప్పుడు నాటిన తర్వాత వేర్లు వస్తుంది కదా దాన్ని ఎలా నాటాలి అని చూ చెప్తున్నాను చూడండి ఇది కొంచెం కంపోస్ట్ కలిపిన మట్టి అంటే పాత మట్టి ఇది కంపోస్ట్ ఉంది దీంట్లో మామూలుగా అయితే కంపోస్ట్ కలిపే అవసరం లేదు ఇలాంటి ఇసుకలో పెట్టి వేర్లు వచ్చిన దానికి మామూలు మట్టిలోనే నాటాలి కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా కొద్దిగా ఎక్కడైనా కలిపిన పాత మట్టి ఉన్నా కూడా దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఎంత బాగా ఈ వేర్లు వచ్చిందో దీనికి ఇసుకలో పెడితే ఇట్లా వేర్లు వస్తాయి అనమాట వన్ మంత్లో ఇట్లాంటి వేర్లు వచ్చేస్తుంది చిగులు వస్తుంది అది వచ్చిన తర్వాత మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకోవాలి దాన్ని వేరే కుండీలో నాటేసిన తర్వాత మనం ఇలా నేను ఒక ప్లాస్టిక్ స్పూన్లో ఇలా నంబర్ రాసి పెట్టాను ఎందుకంటే నాకు ఏ కలరో తెలుస్తుంది అనేసి ఈ ఒకే కలరు ఒకే రకం మొక్కలు చాలా కలర్ ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోవటానికి ఇలాంటివి మనం చేసి పెట్టవచ్చు రాసి పెడితే మనకు తొందరగా ఈజీగా అది ఏ ఏ మొక్క అని తెలిసిపోతుంది అనమాట దాని గురించి అనమాట ఇది చూడండి బంతి ఆకులు ఈ బంతి ఆకుల్ని మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు బంతి మొక్క దొరకకపోతే మనం ఇలాంటి ఆకులు తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఈ ఆకులు పెట్టినా కూడా బంతి ఆకులు పెట్టినా కూడా మీకు వేర్లు వస్తాయి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇది వచ్చేస్తుంది దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అలాగే చామంతి ఆకులు పెట్టినా కూడా మీకు వేర్లు వస్తాయి అనమాట కొత్త మొక్కలు వస్తుంది అది మదర్ ప్లాంట్ ఎలాంటి పూలు వస్తుందో దీంట్లో కూడా సేమ్ అలాగే పూలు వస్తుంది కాకపోతే కాస్త లేటుగా వస్తుంది అది ఒకటి గుర్తించుకోవాలి ఆకులు పెట్టినప్పుడు పెరగడం చాలా కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది వేర్లు వచ్చిందా వేర్లు వచ్చిందా అని చూసుకుంటూ ఉండే అవసరం లేదు ఒక టూ మంత్స్ వదిలేయండి దాన్ని వదిలేస్తే అదే వచ్చేస్తుంది మీకు పక్క నుంచి చిన్నగా చిగుళ్ళు వచ్చేసి బాగా కుదురుకుంటుంది ఇది వచ్చేసి బ్రహ్మ కమలం ఇది కూడా ఆకులే పెట్టాలి ఇది ఈ మనం నర్సరీలో వెళ్ళి ఒక వంద రెండు వందలు పెట్టుకునే అవసరం లేదు ఎవరింట్లో నేను ఇలాంటి ఆకులు తీసుకొచ్చి నాటుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి సాన్సేవేరియా ఇది కూడా అంతే దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా పెద్ద పొడువుగా మనం పెట్టకుండా దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఒక టూ టూ ఇంచ్ కట్ చేసేయాలన్నమాట కట్ చేసేసి మనం నా మట్టిలో నాడితే ప్రతి కటింగ్కు మీకు ఒకటి రెండు మొక్కలు అది చిన్న కింద నుంచి మట్టిలో చిగులు వస్తుంది అనమాట ఈ కట్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్నది ఒకటి గుర్తించుకోండి ఆ పై పార్ట్ ఏది కింద పార్ట్ ఏది అని గుర్తించుకోవటానికి ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేయండి నేను కొద్ది క్రాస్గా కట్ చేశాను పై పార్ట్ సో దానివల్ల నాకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది ప పైనది ఇది కిందది అనేసి అలా పెట్టుకోకపోతే మళ్ళీ పైనది కింద అయిపోతుంది కింద పైకి అయిపోతుంది మళ్ళీ పెరగదు అదొకటి గుర్తించుకోండి ఇలా పెట్టిన మనం ఇలా మట్టిలో పెట్టడం ఎలా అనేది కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు పెడితే ఏమవుతుందని కూడా చెప్తాను చూపిస్తాను చూస్తూ ఉండండి 
మామూలు ఆకే దా ఇది కూడా సాన్సే బిర్యానీ ఇది చిన్న ఆకు కొద్ది దెబ్బ తగిలింది ఇలా దెబ్బ తగిలింది ఆకు ఎక్కడైనా దొరికితే మనం ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది తొందరగా వస్తుంది దీంట్లో అంటే ఆల్రెడీ దానికి వేర్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ కొత్తలకు అయితే ఇక ఈ కింద నుంచానికి అది కొద్దిగా డ్రై అయిపోయి అది కొంచెం ఇదైపోయినాకనే వస్తుంది అలా పెట్టినప్పుడు ఇక ఇలాగే వస్తుంది అనమాట చూడు దీంట్లో వస్తుంది చూసారు ఎంత బాగా వేర్లు వచ్చిందో దీనికి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది ఇలా ఇంత రావటానికి ఇది ఇండోర్ ప్లాంట్ మనం ఇలాంటివి వచ్చింది తీసేసి కట్ చేసేసుకొని మనం ఇండోర్లో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఏర్ ఫిరిపోయారు అనమాట ఏ మంచి గాలిని మంచిగా ఇచ్చేస్తుంది ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇది చాలా మంచి మొక్క ఇది సాన్సేవేరియ ప్రతి ఇంట్లో ఒకటైనా ఉండాల్సిన మొక్క ఇది మనం ఇలా తీసేసుకొని వేరే దాంట్లో మనం నాటి పెట్టుకుంటే కొత్త మొక్కలు వస్తుంది అది ఇది కట్ చేసిన తర్వాత మిగతా పాట ఉంటుంది చూడండి ఇది వేర్లు వచ్చింది దీన్ని కూడా పడేయకుండా మళ్ళీ మనం మట్టిలో నాటి పెడితే మళ్ళీ కింద నుంచి ఇంకా చిగులు వస్తుంది చాలా త్వరగా వస్తుంది అంటే ఒక ఆకు తీసుకొస్తే మీరు ఎన్నైనా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూటు ఇలాంటివి తెచ్చుకొని మనం నాటుకుంటే చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది దీంట్లో కూడా ఇలా పైన పైన పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట పెద్దగా అయినాక కాయలు పూలు కాయలన్నీ వస్తుంది దీంట్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చూసారా ఇందులో గోడ ఎట్లా పాకిపోయిందో ఒట్టి మట్టిలో పెడితే సరిపోతుంది దీనికి దీనికి సపోర్ట్ కావాలన్నమాట పెరి పెరిగిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కొమ్మలు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ కొమ్మల్ని మట్టిలో కాకుండా ఇలా వాటర్లో కూడా పెట్టవచ్చు మనం వాటర్లో పెట్టిన కూడా వేర్లు వస్తుంది ఆ వేర్లు వచ్చిన తర్వాత ఒట్టి మట్టిలో పెట్టి నాటాలి అన్నాను అది గుర్తించుకోవాలి అలా తీసుకొని మనం ఈ దీంట్లో వేర్లు వచ్చిన తర్వాత కంపోస్ట్ కలిపిన మట్టిలో పెడితే అది ఎండిపోతుంది ఇది ఈ టిప్ గుర్తించుకోండి ఒట్టి మట్టిలోనే పెట్టాలి సెకండ్ స్టెప్ ఇందులో నీళ్ళు వాటర్లో పెట్టిన దాని తర్వాత మీకు వేర్లు వస్తే వేర్లు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఒట్టి మట్టిలోనే నాటి పెట్టాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లేకపోతే వన్ మంత్ తర్వాత దాన్ని మార్చుకొని కంపోస్ట్ ఉన్న మట్టిలో పెట్టుకోవాలన్నమాట అది గుర్తించుకోండి ఇలా వేర్లు వచ్చిన దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం కంపోస్ట్ ఉన్న మట్టిలో పెడితే అది చనిపోతుంది ఆ మొక్క పెరగదు మళ్ళీ పెరిగిపోయింది కదక్క అని నన్ను అడగద్దు ఇది గుర్తించుకోండి ఈ సరే ఇది చిన్న కొమ్మలు అయిపోయింది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు లావు లావు కొమ్మలు మనకు దొరికినప్పుడు దీన్ని మట్టిలు అలా పెడితే చాలా తక్కువగా మనకు వేర్లు వస్తుంది అంటే తొందరగా పెరుగవు అనమాట నైంటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఎండిపోతుంది దానికన్నా బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే దాన్ని వాటర్లో పెట్టడం వాటర్లో పెడితే ఇది వచ్చేసి ఫైకస్ జాతి ఇది దీంట్లో పూలు కానివ్వండి పండ్లు కానివ్వండి ఏది రాదు ఒట్టి ఆకులే కానీ మన పండ్లు పూలు వచ్చే మొక్కలు ఇంత ఇంత లావు తీసుకొచ్చి పెడితే చాలా తొందరగా కాయలు కానీ పూలు కానీ వస్తాయి దానికి అది వేర్లు రావటానికి ఇలా నీ వాటర్లో పెడితే ఇది చూసారా ఈ తెల్ల తెల్లది కనిపిస్తే చూడండి అదే వేర్లు వస్తుంది దీన్ని ఇలా తర్వాత వేర్లు వచ్చిన తర్వాత ఒట్టి మట్టిలో నాటి పెట్టాలి తర్వాత కంపోస్ట్ ఉన్న మట్టిలో నాటుకోవాలన్నమాట గుర్తించుకోండి ఇప్పుడు ఈ శాన్స్ ఎవరైనా ఎలా నాటాలని చూపిస్తాను చూడండి ఇందాక చెప్పానంతే నా మట్టిలు నాటడం చూపించలేదు చూడండి ఇలా కింది పాటు చూసుకొని అది కింద మట్టిలో ఉండేటట్టుగా చూసుకొని దాన్ని నాటాలి అది గుర్తించి పెట్టుకోండి ఒకసారి ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కూడా ఇలా మట్టిలో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది దానికి వేర్లు వచ్చిన తర్వాత మనం ఎక్కడ కావాలో అక్కడ నాటుకోవచ్చు అనమాట ఇది సాన్సే వేరేది ఈ బ్రహ్మ కమలం కూడా అంతే ఇలా గుర్చేసి పెడితే సరిపోద్ది కొన్ని రోజులకి ఆ పక్క సైడ్ నుంచి చిన్న చిన్న క్రాస్ ఉంది కదా అక్కడ అన్ని కొత్త ఆకులు వస్తుంది తర్వాత ఇంద మనం నేను లాస్ట్ వీడియోలో చూసినప్పుడు నేను ఆకులన్నీ కట్ చేశాను ఆ వీడియోలో ఆకులు కట్ చేసినప్పుడు చిన్ని చిన్ని కటింగ్ నేను తీసాను అనమాట అంటే చిగుళ్ళని కట్ చేసేసేయాలి దాన్ని ఇది చేయకూడదు అనేసి ఈ చిగుళ్ళు మనం పడేసే అవసరం లేదు చూడండి ఇది ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండొచ్చు ఈ దీన్ని మనం పడేసే అవసరం లేకుండా దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే దాన్ని మట్టిలో దీన్ని కూడా నా గుచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఇంత చిన్ని వస్తుందా ఇంత చిన్నది వస్తుందా అనుకోకండి గ్యారంటీ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ వస్తుంది చూడండి ఇది నా రిజల్ట్ ఇది నేను చిన్నదానికే పెట్టాను అది ఒక పైన ఉన్నది పిక్చర్లో ఉన్నది ఫస్ట్ ఈ మొక్క ఉన్న అప్పుడు వేర్లు వచ్చిన వచ్చినప్పుడుది ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఈ మందారం ఇలా ఉందనమాట ఒక టూ ఇంచ్ పెట్టిన కటింగ్లోనే ఇంత పెద్ద పెరిగింది ఇది కటింగ్స్ సీక్రెట్స్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నా కామెంట్లు అడగండి నేను ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను క్లియర్ చేసేస్తాను నా వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలండి ఇలాగే న